ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചെപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയപ്പർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് നശിപ്പിച്ച് കളയാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഈ ഡയപ്പറ് കത്തിച്ച് കളയാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും യൂസ് ചെയ്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയപ്പറിനകത്ത് ഒരു ജെല്ലുണ്ടാവും ആ ജെല്ലിലേക്ക് ഈ മൂത്രവും അല്ല വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ ജെല്ലാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് വീഴുന്ന ലിക്വിഡ് അബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ജെൽ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നശിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഡയപ്പർ കത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അതങ്ങനെ വെള്ളം വീണ് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ജെല്ല് ഒരിക്കലും കത്തുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയപ്പർ കത്തിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കത്താതെ അത് അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയപ്പർ പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തി നശിക്കാതെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയപ്പറിൻ്റെ ആ ജെല്ലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് ഈ ഡയപ്പറിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കുറേ നേരം അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജെല്ലെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരും അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കും ദോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്കത് കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ ജെല്ല് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡയപ്പറിൻ്റെ പാട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കത്തിപ്പോകുന്നതാണ് ജെല്ല് കൂടെ വെച്ച് കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ കത്തിപ്പോകാതെ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അത് എത്രയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്